Hablemos de Salud es presentado por Aderama, la mayor asociación de residenciales del Uruguay. semana y una nueva entrega de Hablemos de Salud. Sean ustedes muy bienvenidos. La celiaquía puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida y afecta muchísimo también la calidad de vida de quien la padece. Hoy la doctora Marisa Parrota nos define esta enfermedad y nos dice cuáles son los síntomas y el tratamiento. La enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica, digo sistémica porque abarca a muchos órganos, no solo el aparato digestivo. Es autoinmune y se desencadena tras el consumo del gluten. El gluten es una proteína que contiene los cereales, el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Es una enfermedad genética. No es congénita, ya que no se nace siendo celíaco. El individuo desencadena la celiaquía tras estar en contacto con el disparador ambiental que es el gluten. Entonces, si yo diagnostico a un paciente celíaco, lo correcto es estudiar a los familiares de primer y segundo grado, porque seguramente alguien en la familia tiene esa particularidad genética que va a ser detonante de esta enfermedad. Podríamos comparar a los pacientes celíacos con el modelo del iceberg. Yo en el iceberg podría ver solamente la punta que sobresale por encima del nivel del mar. Esos son los pacientes con síntomas. Ahora, el 80% del iceberg que está por debajo del nivel del mar, esos pacientes son asintomáticos pero están enfermos. Los síntomas en la enfermedad celíaca van a depender de la edad del paciente, de la edad de presentación en el paciente. Están los pacientes pediátricos, que son chiquitos que pueden debutar con diarrea, pérdida de peso, talla baja, van lentos en la curva del crecimiento, generalmente son los primeros de la fila en el colegio. Estos chiquitos entonces pueden tener también déficit de atención en el colegio, irritabilidad. Ahora bien, los pacientes adultos, los síntomas van a ser diferentes. Pueden ser tanto diarrea como constipación. Un 40% de los pacientes adultos pueden ser constipados. Otro motivo común de consulta es el paciente que consulta por anemia. La mujer que consulta por anemia. Mujeres que están mucho tiempo tomando hierro por vía oral y ven que no sube el valor de glóbulos rojos. Es altamente sospechoso. Plaquetas bajas, infertilidad, esto es muy importante tanto en el hombre como en la mujer. Piel y pelos secos, caída del cabello. También sabemos que se asocia y mucho con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, enfermedades de la tiroides, con el hipotiroidismo, con diabetes. Hay alta evidencia científica que tiene relación con la depresión. Y es una depresión, va a ser una depresión donde la dieta la mejora. Esto es importante, por eso es importante el diagnóstico. Y también hay enfermedades, eh, tumores, ciertos tipos de tumores que tienen mayor prevalencia en pacientes celíacos que no realizan la dieta. Riesgo que disminuye a cero cuando el paciente realiza correctamente su dieta. Todo paciente que sospeche que sus síntomas pueden, presentar, pueden tener que ver con esta enfermedad celíaca, lo correcto es consultar a su médico clínico, quien va a decidir si debe derivarlo o no el gastroenterólogo. El diagnóstico en sí lo podemos hacer con pruebas serológicas, con un simple análisis de sangre. Nosotros sabemos a quiénes pacientes, de acuerdo al resultado del laboratorio de sangre, a qué pacientes debemos realizarle una endoscopía, bajo sedación que se hacen hoy en día, una endoscopia con toma de biopsia de esa porción de duodeno que probablemente esté afectado. Con respecto al tratamiento, el tratamiento del paciente celíaco sabemos que debe realizar de por vida una dieta libre de gluten. Es muy importante hacer énfasis en esto, ya que la dieta es permanente, es de por vida. 
pasa de ser un paciente con síntomas, el enfermo celíaco que, que tiene síntomas y riesgo aumentado de otras enfermedades asociadas, como las enfermedades autoinmunes, a ser un paciente sano celíaco, que debe seguir con su dieta, pero sano, sin riesgo alguno en absoluto, de eh, otras enfermedades asociadas. Adirama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099-107-950. El pasado fin de semana, en la ciudad de Santa Lucía, se llevó a cabo la segunda edición de la Fiesta del Mondongo, en Sociedad Criolla Mitapera, a beneficio de la Escuela de Quinoterapia número 33. Dialogamos con su terapeuta, la instructora Soledad Alonso. Gracias por acompañarnos primero que nada en, en, en esta fiesta, en este segundo año. Este, yo soy la instructora referente de acá del centro de quinoterapia desde que iniciamos. Soy la persona que lleva adelante las sesiones cada semana. Este, nosotros trabajamos en sesiones de 40 minutos con tandas individuales de, de alumnos que reciben la terapia de forma gratuita. La quinoterapia en sí misma tiene cinco contraindicaciones este, que son muy específicas. Entonces, en realidad, nosotros acá puntualmente, si puedo hablar de Santa Lucía, tenemos una, una población de, de usuarios mayormente con trastorno del espectro autista, este, un trastorno del neurodesarrollo, eh, pero en realidad también podemos trabajamos con patologías físicas también. Bueno, nosotros en realidad trabajamos con el caballo, que es nuestro terapeuta principal, es nuestro coterapeuta, este, que nos brinda, solo por el hecho de trabajar con él, eh, diferentes beneficios. De acuerdo a la conformación que tiene de su anatomía, es que trans, eh, transmite al jinete, a la persona que está arriba, diferentes eh, impulsos nerviosos, impulsos rítmicos, en realidad. Eh, también tenemos el beneficio de la temperatura del caballo. Son todas eh, características que presenta el caballo en sí mismo, por sí solo, que nosotros después lo que vemos es cómo podemos usarla de acuerdo a nuestro objetivo con el usuario en específico. Eh, si te tengo que bajar a tierra un ejemplo puntual, digamos, este, van, para ser clara, por ejemplo, en, en un trastorno del neurodesarrollo, muchas veces eh, uno de los beneficios es el mecer del caballo, que en realidad lo que genera es, este, los ayuda mucho a autorregularse en este movimiento constante. Este, trabajamos también eh, con la comunicación, tiene beneficios sociales, eh, eso quiere decir que a veces el jinete no monta, pero sí recibe los beneficios igual, porque nos ayuda a desarrollar diferentes este, eh, características más a lo social, a la interacción, a la comunicación. Tenemos diferentes objetivos a corto y a largo plazo y en realidad no es que haya un tiempo específico, sino que va a depender de cada uno cómo vaya este, respondiendo a, a lo que nosotros planteamos como objetivo. La verdad es que bueno, es un centro que está ubicado en Santa Lucía y como siempre decimos, está acá en Santa Lucía y es de ellos y para ellos. Entonces todas las ayudas que nos, pueda, o sea, que nos puedan brindar, ya sea, este, a veces puede ser alimento para los caballos, este, puede ser acercarse simplemente para estar a la orden para eventos grandes, este, ayudas económicas obviamente que también recibimos y trabajamos con bonos a colaboración, este, materiales para nuestros usuarios, eh, trabajamos con bueno todo lo que es eh, a veces más asociado al deporte con los pelotas y demás ahora estamos con un proyecto muy grande muy lindo que es eh, reformar un furgón para que sea nuestra sala interdisciplinaria para poder llegar a los usuarios aunque esté lloviendo por ejemplo porque como no tenemos picadero techado eh, lo que estamos conseguimos un, una donación de un furgón que la tenemos que bueno lo tenemos que remodelar pintar este se, se consiguieron donados los pisos pero igual hay que hacerle el aislante todo, todo, todo lo que sea este, donación de material, obviamente que nos vendría bárbaro. Centro de Salud Palas Atenea, 095-273-538, www.palasatenea.com.uy Un amigo sabe cuando estamos tristes, alegres o molestos. Por eso siempre debemos dedicarle un tiempo para escuchar y hablar, expresarnos mutuamente. Si algo pasa, no debemos juzgar, debemos escuchar y, si es necesario, darle nuestra opinión. Lo importante es demostrarle que siempre estaremos para él y, si es necesario, pedir ayuda también es importante. Laura Costa, higienista dental, nos habla sobre la importancia de usar el hilo dental. Hoy vamos a hablar 
de un elemento de higiene que es fundamental eh, utilizar, aplicar en nuestra higiene diaria y que no todos utilizamos generalmente, no estamos acostumbrados, es eh, el hilo dental. El hilo dental es muy importante para poder eliminar la placa que nos queda entre diente y diente o en las caras de atrás que no, que no vemos y que no llegamos por las cerdas del cepillo y con el cepillado normal. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Colocando el hilo entre, de entre diente y diente, entre el punto de contacto y de esa manera hacer el movimiento de encerado de un lado hacia el otro si es necesario dejarlo correr y de esa manera poder sacar, eh, eliminar toda la placa que queda entre los dientes. Por supuesto, tener cuidado y, y estar eh, con mucha atención sobre la encía porque sí hay que colocarlo hasta la encía para poder eliminar la placa también, pero sin, eh, sin lastimarla. Es muy importante que, que podamos aplicar este, el uso del hilo dental para mantener eh, el, la higiene correcta y complementar un buen cepillado. Centro de Salud Palas Atenea. Atención integral de cuidados e internación para la rehabilitación poshospitalaria del adulto mayor en Prado y Positos. 095-273-538. www.palasatenea.com.uy. Aderama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarias de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950 www.aderama.org.uy Cuando nuestros afectos avanzan en su edad, aparece la necesidad de nuevos cuidados y atención. En Residencial Infinito nos preocupamos por ofrecerles un espacio integral de apoyo a las actividades de la vida diaria con la asistencia de un equipo entrenado, vocacional y profesional. Visítenos, conocernos hará más fácil su elección. 098-810-207 Aderama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099-107-950. En esta oportunidad, la doctora Gabriela Novelo nos habla y nos dice qué se toma en cuenta a la hora de realizar un implante, tanto en hombres como en mujeres. A todo paciente hay que hacerle un estudio ¿sí? y ese estudio de sus balances estéticos a nivel del rostro hay que considerarlos. Cuando nos enfrentamos a un rostro entonces tenemos que dividir lo que son los tercios faciales. El tercio facial superior va de lo que es la implantación pilosa, o sea el comienzo de la implantación pilosa hasta lo que es el reborde supraorbitario, donde estaría la proyección de la ceja. El tercio medio va de esta, desde este punto hasta la base nasal y el tercio inferior va desde la base nasal hasta el borde mandibular. Se considera que cada uno de estos sectores es un tercio facial. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar un implante capilar, tenemos que utilizar estos reperes anatómicos y estéticos para lograr un resultado natural. También tenemos que evaluar la contracción del músculo frontal. El frontal tiene un, o sea, el músculo frontal cuando se contrae va a arrugar la frente y donde termina esta arruga, ahí se puede comenzar a hacer el diseño. ¿Por qué es clave esto? En primer lugar, si el paciente es hombre y quiere hacerse un implante a nivel frontal, no podemos bajar mucho la línea de implantación de pilosa porque queda feo estéticamente, no queda natural y no va acorde a la edad. También tenemos a las mujeres. Muchas veces las mujeres nos consultan porque tienen un marco de implantación masculino, cuadrado, me refiero con entradas, rectos, ángulos rectos. Esto también se puede mejorar con un implante capilar, haciendo que la implantación sea más circular, redondeada como tienen la mayoría de las mujeres. Entonces, si hay mujeres que presentan una implantación de por sí constitucional masculino, se puede mejorar entonces con un implante capilar, logrando una frente feminizada, una frente estil, eh, más estilizada. ¿sí?
Días pasados, el hogar italiano abrió las puertas de su tercer casa y lo hizo con una cena show en reconocimiento y agradecimiento a su personal, colaboradores, amigos e instituciones que desde el año 2007 han acompañado su crecimiento. Hablamos con su director, el señor Gerardo Pilati, sobre esta inauguración. Este, acompañándote siempre, Ana, en este programa tan exitoso de tantos, tantos años juntos, como es Hablemos de Salud. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes realmente y comunicarles nuestra apertura de nuestra tercer casa. Un hogar italiano que está ubicado en la calle Avenida Graciada 2772. Un hogar italiano que ha trabajado y se ha esforzado durante muchos años en la calidad de nuestros residentes. El sábado 3 de agosto realizamos una cena show en la cual agasajamos a nuestros funcionarios. La mayoría de ellos que nos acompañan en este proceso desde el año 2007. Imagínense lo agradecido que estamos, porque día a día nosotros trabajamos en conjunto con un equipo multidisciplinario que hace la calidad de vida y el servicio de excelencia de la cual nuestros residentes están acostumbrados. Nuestros funcionarios son pilares de nuestra institución. Hemos agasajado a ellos junto con, bueno, con integrantes de tu producción, con autoridades que nos acompañan tantos años en que la comunidad italo-uruguaya sea representada en nuestro hogar, abriendo las puertas siempre para una atención de excelencia. Nuestro hogar pilares de la comunidad ítalo-uruguaya durante tantos años, siendo, siendo los pilares también en nuestra salud. Es por eso que nuestro hogar, junto a la comunidad ítalo-uruguaya, trabaja en pos de lo que es la salud. La salud de adultos mayores y la salud en salud mental. Un fragelo que hoy es sumamente importante. Apoyados por la comunidad ítalo-uruguaya, apoyados por la Embajada de Italia en Uruguay, es una realidad que, basados en tantos años, seguimos en pos del cuidado a la excelencia. Con premios nacionales e internacionales, creyendo que cada uno de ellos es meritorio para nosotros en el día a día de un trabajo constante sin ningún desperdicio, porque todo nos hace enseñanzas en el diario vivir. La comunidad italiana es uno de los pilares fundamentales en lo que se refiere al apoyo y desarrollo del hogar italiano. Es por ello que conversamos con Fabricio de Alessandro, dirigente de esta comunidad, quien nos define cuál es la función, el trabajo y los objetivos de esta comunidad que tanto ayuda en nuestro país. Eh, nos encontramos ahora en el Patronato Inca, Patronato Inca que eh, se encarga de tutelar los derechos de, de los ciudadanos italianos, que nace después eh, de la Segunda Guerra Mundial con la intención de asistir a aquellos italianos que necesitaban ayuda en materia eh, de ciudadanías, eh, de pensiones y bueno, diversas cuestiones que tienen que ver con eh, la comunidad italiana. La colectividad italiana en Uruguay es muy grande, y dentro de la colectividad italiana existen diversas instituciones, instituciones que nacen con esos emigrantes que vienen de Italia con, eh, digamos, eh, el deseo de poder asistirlos en diversas materias. Eh, en el tema de asistencia eh, es lo que nosotros particularmente eh, nos dedicamos y se, se le da tutela a esos italianos que se encuentran tal vez en una situación eh, de indigencia eh, en, todo, en todo aspecto. Eh, las asociaciones italianas cumplieron un rol fundamental dentro de nuestro país también en lo que es la difusión de, de nuestra cultura. Eh, para nosotros es un argumento principal eh, ayudar a aquellos, eh, aquellas personas que se encuentran en situación no solo de indigencia sino con dif dificultades eh, o enfermedades. Por eso es que para nosotros es un gran orgullo que nazcan nuevas instituciones con ese, con ese poder de poder ayudar a, a aquellas personas más necesitadas. En la actualidad, eh, los italianos eh, nacidos en Italia que residen en nuestro país, no son muchos, pero evidentemente, dado la emigración que se hace en los años 50, hoy en día son personas y adultos mayores. 
por lo cual nosotros nos dedicamos principalmente a esas personas y ayudarlas en, en toda materia. Por eso que para nosotros es un gran orgullo poder contar eh, con, con la compañía de Gerardo y de lo que es el hogar italiano, que se dedican pura y exclusivamente para ayudar a aquellas personas que más lo necesitan. Es importante mencionar que hace muy poco tiempo llegó a nuestro país el nuevo embajador, el señor eh, Fabrizio Petri, el cual ha mostrado un gran interés para aquellas personas más necesitadas y en situaciones más complejas. Así que para nosotros es verdaderamente un honor poder contribuir con todo aquel que más necesita. Invitamos principalmente a las nuevas generaciones, a aquellos descendientes de italianos, a aquellas personas que tienen un amor por Italia y tal vez eh, no son ciudadanos o tal vez sus familiares no son italianos a involucrarse a lo que es la cultura italiana y nuestras raíces y tal vez eh, a todas estas instituciones que hacen un gran trabajo desde hace muchísimo tiempo. Residencial Vilmore, centro de larga estadía para las personas mayores. Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario, enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo, personal certificado en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Vildmore, Santa Lucía. Vení a conocernos. 4334-9954. 097-304-574. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay. Un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica, equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país, que le brindarán una atención con calidad certificada y le ayudarán a resolver sus problemas de visión, siempre con un plan al alcance de su mano. Nos vemos en Círculo Láser. Hablamos de envejecer, una propuesta diferente, integral y personalizada es Residencial Infinito. Acompañamos a su familiar en el proceso de situaciones de dependencia con una atención esmerada en un entorno seguro. Nuestro objetivo, la calidez de un hogar con los cuidados especiales y necesarios en esta etapa de la vida. Visítenos, conocernos hará más fácil su elección. 098-810-207 Aderama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950 www.aderama.org.uy Nuestro asesor, el doctor Juan Andrés Cabrera, nos habla sobre los dolores causados por la artrosis. Hay dolores que aparecen a partir de la artrosis. La artrosis es una enfermedad degenerativa crónica que afecta a las articulaciones. Es producida por una lesión o daño a nivel del tejido conectivo que hace que se active la cascada proinflamatoria y genera alteraciones del cartílago y disminución de hueso. Esta patología lo que genera es dolor, inflamación de las grandes articulaciones, sobre todo la cadera y la rodilla. Hay múltiples tratamientos para a resolver esta patología, desde tratamientos medicamentosos hasta tratamientos más intervencionistas, como lo son el plasma rico en plaquetas y sobre todo el ácido hialurónico, porque como estuvimos hablando, es una patología que afecta al tejido conectivo, al colágeno, y el ácido hialurónico es la aplicación de este tejido directamente en esas articulaciones. También podemos utilizar la radiofrecuencia que actúa sobre los nervios que son los generadores de este dolor. Hay que tener en cuenta que esta patología aparece más 
más frecuentemente en las mujeres y sobre todo luego de los 40 años y que eh, al aparecer dolores y rigidez eh, a nivel de las articulaciones como estuvimos hablando rodilla, cadera, manos eh, debemos consultar a nuestro médico que es el, el que va a determinar si es que a ciencia cierta estamos padeciendo de esta patología y a partir de allí idear un tratamiento que va a ser el más adecuado para esa persona. Centro de Salud Palas Atenea 095 273 538 www.palasatenea.com.uy Y hoy la doctora Virginia Canopa orienta a la familia sobre qué hacer ante la noticia que tenemos un niño con dificultad de aprendizaje. Generalmente cuando las familias reciben la noticia de que su hijo o hija tienen una dificultad de aprendizaje, bueno, colapsan. Entonces lo importante es decirles que lo más importante es eh, tratar de eh, sacar una consulta con su pediatra, hablar con su hijo, tratar de identificar cuál sería el pro principal problema, solicitar de la institución escolar un informe, los cuadernos de clase y es el pediatra quien en primera instancia, como es el encargado del control del desarrollo de su hijo, va a hacer una adecuada historia clínica con un adecuado examen físico, porque muchas de las veces los problemas de aprendizaje escolar son traducción de otra problemática del niño, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con el sueño, con las pantallas, que es un problema importante. En base a eso, el pediatra va a hacer una hipótesis diagnóstica y posteriormente, si es necesario, lo va a enviar al especialista, al neuropediatra, al eh, psiquiatra infantil, en determinados casos, dependiendo si el problema es solamente del rendimiento o conducta o de ambos. Muchas veces se pueden dar juntos. Y es allí que los especialistas, basados en cada niño en, individualmente, desarrollarán técnicas para este, poderlos estudiar y podernos aproximar a cuál es el verdadero problema que tiene el niño si es que es un problema eh, real. En base a eso se pedirán estudios, eh, se cuentan con distintas tecnicaturas de psicomotricidad, psicología, eh, fonoaudiología, terapistas ocupacionales que podrán encarar el problema. En este espacio la doctora Laura Sánchez nos dice cuándo se debe aplicar ácido hialurónico en los labios para completar el diseño de la sonrisa. Aplicamos el ácido hialurónico que es un relleno natural que todos los seres humanos tenemos en la zona de los labios. Cuando terminamos un diseño de sonrisa aplicando carillas, una vez que está finalizado el tratamiento observamos que nuestros pacientes tienen los labios muy finitos y para enmarcar y darle la finalización al trabajo hacemos lo que se llama un perfilado. El perfilado no es un relleno, el perfilado es delinear en los labios de nuestro paciente, hidratar sobre sobre todo para sacar esas arruguitas pequeñas que tenemos cuando modulamos y darle una, li una linda forma. Siempre hablamos de, la de labios elegantes, de labios de 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 definidos. Por supuesto que también se puede hacer rellenos en los casos de labios muy finitos o también conversando con el paciente siempre cuáles son sus expectativas y sus gustos personales. Pero lo que queríamos señalar hoy es cómo le cambia el perfil, cómo le da elegancia al labio y que realmente es un tratamiento muy bonito para cuando hacemos diseños de sonrisas o en caso de los pacientes, generalmente mujeres o no, pero la mayoría son mujeres, que tienen el labio muy finito y no logran este, lucirlo como a ellas les gustaría. Entonces hacemos este perfilado con ácido hialurónico y los cambios son muy disfrutables para el paciente. Este segmento se lo dedicamos a los avances de la unidad de esófago del Hospital Maciel que recibe pacientes del ámbito público y privado. Desde el año 2017 hemos, hemos este, creado la unidad de, del manejo de los pacientes con este, patología esofágica eh, en conjunto con cirugía de tora, clínica quirúrgica, este, el servicio de oncología, servicio de nutrición, anestesia, CTI y esto nos ha brindado y nos ha dado la posibilidad del manejo de los pacientes con, con cáncer esófago y con excelentes resultados y los pilares para lo, obtener los buenos resultados han sido la, 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 el manejo oncológico, sobre todo la realización de la nueva ayudancia sistemática en estos pacientes, el manejo de la cirugía mínimamente invasiva en la 
maneras en, en el intraoperatorio y eso fue producto de nuestra formación en el exterior y la participación de excelentes este, docentes extranjeros que nos han enseñado la técnica quirúrgica y también lo que tiene que ver con el manejo perioperatorio y posoperatorio en el CTI. Esto ha sido solo posible a través del trabajo en equipo, del trabajo multidisciplinario y sobre todo por el impulso dado por la dirección de nuestro hospital que ha permitido este alcanzado. También destacar que nuestro hospital es referencia en otras patologías quirúrgicas como es el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal siendo nuestro hospital el único centro en el país que trata este tipo de patología, donde se reciben pacientes tanto del ámbito público como del privado. Recordándoles que su salud es lo más importante y que prevenir enfermedades es un compromiso de todos, nos despedimos y los esperamos aquí la próxima semana en Hablemos de Salud.